¿Cuál es? Esa es un fuerte aplauso para Sebastián. en el barrio Huáscar, del distrito de San Juan del Urigancho. Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana. Vamos a dar inicio. Ronald Caro Contragón, que se... Cuando cumplimos los 50 años de vida institucional en nuestro distrito, y él se comprometió que a nivel de Lima Metropolitana iba a haber un programa de barrio seguro. Y lo está cumpliendo y le agradecemos de todo corazón porque demuestra mucho de la persona que cumple su compromiso y la palabra o no con todos nuestros vecinos de San Juan del Urigancho. El Ministro del Interior, con ocasión de la celebración del aniversario de San Juan del Urigancho, ofreció un barrio seguro en este distrito que es el distrito con mayor población en todo nuestro país. Estamos cumpliendo el día de hoy es el séptimo distrito, el séptimo barrio seguro que lanzamos a nivel nacional y el primero en Lima, corresponde precisamente en la dimensión a sus problemas, en la dimensión a su población, correspondía, como no, a San Juan del Uregancho, que sea el primer barrio lanzado en esta estrategia multisectorial Barrio Seguro. Insisto, esto no fuera posible si no contamos con la fortaleza de la Policía Nacional, que la vamos a consolidar, que le vamos a ampliar sus capacidades y tampoco fuera posible si no se juntara la, los vecinos, los ciudadanos a través de sus organizaciones vecinales, de sus juntas vecinales para poder contribuir con su policía y con los sectores públicos que van a venir a trabajar acá para que finalmente logremos acceder a una cultura de certeza social, una cultura de los actos seguros, una cultura de que podamos ocupar sin temor en los lugares públicos a los cuales verdaderamente tenemos derecho. El lanzamiento de Barrio Seguro, que es lo que estamos deseando, es así o no vecinos, queremos un barrio seguro y para eso nosotros como vecinos, como madres de familia, tenemos que trabajar de la mano con ellos, haciéndoles conocer. Por eso mi agradecimiento, señor viceministro y al director general, por, esta, por este lanzamiento y de seguir haciendo bien las cosas acá. Hoy venimos a anunciarles el lanzamiento de la beca Doble Oportunidad. Eh, esta oportunidad es para aquel joven que por alguna razón dejó de estudiar y hoy puede regresar. Y no regresar al colegio, sino regresar a un instituto de educación técnico superior, hacer su colegio en las primeras horas de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, y de ahí hacer su educación técnica. Entonces, en un mismo momento poder concluir la educación secundaria y obtener un diploma de capacitación que le va a permitir ejercer alguna labor, alguna tarea. La beca consiste en culminar la secundaria, obtener un diploma de capacitación después de los dos años, cuarto y quinto, tener una laptop para poder estudiar y tener una subvención para poder vivir y dedicarse a estudiar esos dos años. Barrio Seguro estamos iniciando aquí en Huasca. Es una intervención multidisciplinaria en donde la Policía Nacional es el primer elemento, es verdad, ellos van a ser operativos especializados aquí en Huáscar y en otros lugares también, pero aquí también en Huáscar. Ahí le vamos a pedir su número telefónico al comisario, no hay problema. Está dispuesto en las actas de compromiso. Pero también hay la intervención, como ya hemos escuchado, de otros sectores del Estado. Es traer al Estado al distrito. Es traer no solamente al distrito, sino al barrio. Y eso es lo que queremos hacer con esta experiencia. Como lo dijo el general Carrión, nuestra ambición es tener al final, en el año 2021, por lo menos 100 barrios seguros en el país. Que sean barrios en donde además, de acuerdo a las estadísticas del INEI, son los barrios que más sufren, que más son golpeados por la delincuencia y por la inseguridad. Es en esos barrios donde nos vamos a concentrar y esperamos conseguir resultados. Pero para ello, contamos felizmente 
con apoyo como el del Ministerio de Educación y Pronadec con esta fantástica alternativa de la beca de segunda oportunidad para que nuestros jóvenes, aquellos que desertan, que no han podido terminar, puedan terminar los estudios, conseguir una carrera técnica en dos años y además una subvención interesante para que les permita poder subsistir, aparte de recibir también todos los elementos tecnológicos necesarios para estudiar. Seguridad no solamente es policía, seguridad es familia, seguridad es barrio, junta vecinal. De las juntas vecinales, como decía el general, son las juntas vecinales son los ojos y los oídos. Son ustedes los que realmente manejan la seguridad. Son ustedes los que tienen que decirle, señor coronel, jefe de la policía, aquí hay problemas. Necesitamos que intervenga. Y el jefe de la policía, de ese buen de gancho, de este uno, debe intervenir. Así está dispuesto. Debe patrullar. Vamos a incrementar el número de efectivos policiales de Juan de Lurigancho, vamos a incrementar el número de patrulleros, pero como yo le decía hace pocos días que tuvimos una reunión, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que estar mucho más cerca de la población para realmente tener un cambio cualitativo. No solamente cualitativo, más patrulleros no cambian las cosas. Si seguimos haciendo lo mismo, eso no va a cambiar. Por más patrulleros y gente que tenemos en la calle, no va a cambiar. Tenemos que tener una actitud distinta de acercamiento a la gente, de preguntarle cómo están las cosas, de que nos digan qué pasa y que nos digan realmente cuándo, porque también hay sinvergüenzas en todas partes, y que nos digan, no, mire, ¿sabe qué? Tenemos problemas con este efectivo, por favor, póngalo en, póngalo en vereda. Este tipo de cosas son las que queremos nosotros como el modelo ideal que queremos construir. Y vamos a empezar aquí, en Huasca, en específicamente en San Juan de Urigancho y luego en todo el distrito. Estoy seguro que contamos con el apoyo de todas las juntas vecinales. Y estoy seguro también que contamos nosotros, señora Genoveva. Muy bien. Y también contamos con el apoyo del alcalde. Porque tenemos que integrarnos, no solamente en el patrullaje, sino integrarnos en la labor. La seguridad también es son luces, la seguridad también es, son veredas, la seguridad es luchar contra el tráfico de terrenos, la seguridad es tener límites establecidos. Eso también es parte de la seguridad. Por eso es que vamos a trabajar como Estado, como gobierno local, como gobierno nacional, para una mayor y mejor seguridad. Entonces, no los aburro más con toda esta cháchara, simplemente, como nos lo pidió el general, declarar oficialmente lanzado Barrio Seguro, aquí en Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Gracias. Para terminar con la... En eso aparece, va a aparecer el popular Choro, el amigo de la gente. Ahí comienza a saltarle ahí esta señorita, la señorita se un poco y se cama. Pero él ve un policía con su perro, oiga, deténgase, va a chingar a todo ese. Fuertes aplausos para la policía canina que nos ha acompañado el día de hoy. Entonces, 18 también. sabe? ¿Dónde se pasea? Pero no lo dice. Dice que se pasea. 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 Dice Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.